Alhamisi nyingine njema hujambo na karibu katika ukumbi wa siasa mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku kila siku tukikupa nafasi ya Alhamisi kuweza kuchangia masuala mbalimbali ya siasa na siku kumi na nane kabla ya uchaguzi mkuu aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko angali anatafuta haki baada ya kufungiwa nje kwenye kinyang'anyiro cha ugavana Mombasa Sonko akielekea katika mahakama ya Afrika Mashariki baada ya mahakama ya upeo kufutilia mbali juhudi zake Sonko yupo nami studioni moja kwa moja katika ukumbi wa siasa na tutakuwa tukiangazia siasa zake na mchango wake na kumbuka uh, tutakuwa tukiangazia masuala kuhusiana na siasa zake ukiwemo siasa zingine kumbuka maswali au maoni yako yanakubalika kwa mbili mbili 047 na mitandao ya kijamii at tv47 kenya pale facebook na ukurasa wetu wa twitter at tv47 ukurasa wangu binafsi ukisalia l underscore za karibu sana mheshimiwa Asante sana Asante sana kupata nafasi kuzungumza nasi siku hii ya leo. Nitaanza moja kwa moja. Mm. Tayari umekata rufaa mm. katika mahakama ya Afrika Mashariki. Una matumaini ya kupata haki? Ah, uh, kwanza ningependa kusema nimeona magazeti mingi watu wengi wa media wapinzani wetu wakisema the end of Sonko. I want to tell them see the end of Sonko. It is the start of Sonko. Watu wacho propaganda. Tunajua sheria. Nimekuwa governor wa Nairobi, nimekuwa center wa Nairobi. Ah, uh, kwanza mahakama ya rufaa hapa Kenya tumefanya review ambapo nitaongea mambo yake baadaye mm -hmm. lakini hiyo ni mwanzo wa appeal sababu kipengele 193 sub article 3 inasema huwezi kutolewa kwa ugombeaji ama huwezi kuwa disqualified kama haujamaliza zile appeal zako ama review wala the draft constitution hawakuwa wajinga kuna appeal na kuna review mm -hmm. sawa nimedhulumiwa kwa appeal niko kwa review mm -hmm. Na pia istoshe sababu lidhulumiwa kwa pili ya Supreme Court sababu ndio mahakama ya mwisho hapa Kenya. But kipengele cha pili kipengele kidogo cha tano na sita. Kinaongea mambo ya zile treaties za Afrika, international law, inasema hizo zita form part of the Kenyan Constitution. Si Sonko aliandika katiba ya Kenya, but wale hawaelewi hii maneno wanapiga kelele nyingi. Wale wa kipengele kipengele cha pili, sub article 5 and 6 inaongea mambo ya international laws na international treaties. Na East African Court of Justice ile ambaye mheshimiwa Martha Karua my political mother alienda mm -hmm. akapata haki alidhulumiwa High Court akadhulumiwa Court of Appeal akadhulumiwa Supreme Court akarudi mara ya pili tena akadhulumiwa ina maana kwamba alipoenda mm -hmm. East Africa Court of Justice akapata haki kwa cost yeye yeah, hakuweka tu prayer pale ya kupendua uongozi wa Anwa Iguru Angekuwa ameka hiyo prayer leo madhakarua angekuwa governor wa Kirinyaga. Ina maana kwamba hauna na, na, imani na mahakama za humo nchini. Ma, mahakama si majaji wote mahakama ziko na shida na kuja kwa hiyo hilo swala. Mm -hmm. Wacha nijibu la East African Court of uh, Justice. Mm -hmm. Na ningependa kuambia wa Kenya hivi. Sisi ni wana member wa East African Community. Na futa rais wetu ndio bado eh, kiongozi wa East African Community. Ndio ina cover hizo treaty zote zile tulisign. Na hata nikidhulumiwa kwa East Africa Court of Justice bado kuna kitu inaitwa East African Court of Appeal ambayo una appeal against East African Court of Justice na bado kudhulumiwa hapo unaenda Africa Court ambayo inashughulika sana na mambo ya huma masuala ya human rights na ukudhulumiwa African Court kuna kitu inaitwa World Court World Court iko Hague ina maana kwa na bado nikidhulumiwa World Court naenda kwa sasa kwa plenary ya United Nation Council huko huko naenda kusikiliza huko eh, Kenya bado ni member state ya UN Security Council nishaikuwa huko nimesoma kanuni za umekuishia wako wa bora uko ugavani. bora uko na appeal unapigania haki mm -hmm. na mimi sitafika huko kwa sababu ile ofisadi iko ndani ya judiciary kwanza tunaimalizia po East African Court of Justice kesi yangu wato, watu wote wanaielewa nyinyi TV 47 nyinyi nililipa kitu kitaitwa advertisers feature kina Franklin Wambugu eh Franklin Masharia mm -hmm. wakiwa TV 47 nakasema hii mambo unapigana vita na watu kwa serikali ningependa impeachment yangu Nilipe county assembly mkuu na TV kamera moja na mkuu na kamera moja kwale bali nilikuwa na MCS. Na kwanza nilikuwa na MCS hapa Riverside. Karibu 100. Tukapigwa matia gas, tukatawanyikana, tukakutana huko mbele mbele voi. Tukatembea na msitu paka kwale. Tusote tunajua hiyo impeachment ya bandia. Kwale tukaweka tent, hall, nikawalipa nyinyi it was official, niko na receipt, mkaweka screen mbili. Moja kwa county assembly, moja kwale pale like mbele mbele safari lodge mali tulikuwa na sheria ya assembly inasema governor lazima kuwa na watu 42 ama zaidi 
tulikuwa na watu hamsini na saba. Nyinyi mukikuwa. Kila mtu na namba yake. Hakuna mtu alikuwa na simu. Impeachment ikiendelea TV47 imeleka screen mbili. Kule na kwale na county assembly. Na wakati ya kura ilipiga kuhesabiwa wakazima wakakuja kutangaza matokeo. Standing orders go very clear. Wewe kama ni MCA unapiga kura lazima uonekane. Mimi ni Liza eh, Liz wodi yangu ni kangundo napiga yes ama no hatukuona hiyo mhm walewa mm-hmm. sita kuna kwa mambo mingi ya kupiga mahakama ya rufaa sita kuna kwa hiyo mm-hmm. lakini mimi naona nimenyimwa haki kwa sababu gani liz nimenyimwa haki twende mbio mbio kulikuwa na kitu kinaitwa preliminary, preliminary objection supreme court hawakuwa na nia nzuri walitaka kunitoa tarehe moja. wakasema apili yangu haikufaliwa on time lakini sababu ya covid ilikuwa tunaruhusiwa na sheria kufile kesi through online platform sababu ya mambo ya physical copies na mambo ya covid era tulifile apili yetu kutoka mwezi wa 4 tarehe 4 hiyo apili imelala tu hapo na kawaida ya sheria ya rules za supreme court apili kiwa pale deputy registrar ya supreme court ako suppose kufuatilia ile apili awapatie directions awaambie nini mtafanya next hii mambo ya kusema apili yetu ikufaliwa na time ililetwa tukwambia registry registrar wapinzani wetu wanadanganya na pale ndio bado unangojea review katika e, mahakama hii moja e, lakini nitakuelezea kwa nini nangoja review zimefanyika kumekuwa na kesi mingi za ambazo zimeruliwa vibaya na Supreme Court ukipeleka review inafanyika sababu hii uamuzi waliofanya ni through fraud na deceit mm-hmm. ukora uongo kudanganya wakenya ni kama walikuwa wanaharakishwa sana na mtu. Hatujaona kwa historia ya Kenya mahakama imesikiza kesi ambayo iko na makaratasi zaidi ya elfu msini, na siku moja inafanya uchaguzi kesho yake. Na tukiangalia zile circumstances ambazo zilifanya Martha Kome harakisha haya mambo ni vitu za kushangaza sana kwa sababu ilifika mahali mahakama kuu hiyo ya Supreme Court ikaomba msamaha kwangu. Balicha ya kuomba msamaha kuona makosa yao akasema hapana lazima tuendelee. Hivyo basi na hii imekuja siku moja baada mimi kushinda mama tu mwenyewe madha kome alifom bench ya Mombasa iangalie mambo yangu na IBC nikashinda ile bench lakini sababu mama alikuwa na uoga mingi ameshambuliwa na kina Abdul Nasir wakili ameshambuliwa na mabloga wingi wale vyo, wale wapinzani wetu kwa mfano uh, Karungo senator wa UDA Kiambu ile kipengele ya katiba ilimsaidia bado imenisaidia mimi sababu bado niko na apeli zangu kwa tini. Sakaja bado alikuwa na kesi ya degree yake ikasemekana ni bandia bado amesaidika. Leo dada yangu Aisha Jumwa ambaye amestakiwa na kesi ya mada mahakama imesema pia ako na huru ya kusimama sababu ni yake ya kisitiba kwa kotini. Kwa nini mimi songo nikipewa haki za kikatiba umeelezea hii misingi yote uh, songo kuhusiana na yale ambayo umepitia katika mahakama na mahakama hii ya upeo Naam. ambayo ilifuti ya mbali juhudi zako za kutafuta haki Naam. na ninakuuliza hili unangojea review una matumaini ya kupata haki katika hii mahakama uh, niko na matumaini ya kupata haki kwa sababu gani kwa sababu gani baada ya kushinda ile preliminary objection yangu tarehe moja. pale pale bila mahakama kufikiria kama makatasi yangu iko yote Supreme Court kama iko sawa na makatasi yangu haikuwa sawa sababu kawaida ukishaka appeal na regulia tena nataka wa Kenya waelewe We unaelewa sheria but kuna wa Kenya wengi leo wako jela watu wamedhulumiwa wajane mashamba na nini wameshindwa high court au court of appeal hawajui kule wataenda ikiwa mimi sonko wa masonko duniani hasla wa masla duniani niko na nguvu zangu za kupigana na nadhulumiwa wa Kenya wengine je wale wako kule chini tumeona kwa zile nakala nileta Judge yule alifanya impeachment yangu. Siwezi taja jina lake kwa sasa kwa sababu amenichukulia oda ya mahakama ni simu ngalee. Lakini jaji ambaye anaongea kwa runinga, I mean kwa video, anataka pesa fulani, ameletoa hii milioni tano, anasema hii milioni 4 ni ya jaji fulani, moja ni commission yangu. Bado unashikilia bado nimepeleka usijatolewa kwa 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 haki. Kwanjia iliyo haki. Sijatolewa kwa njia iliyo Na una nitakurudisha tu hapo hapo. Unaamini kupata haki. Naamini kupata haki sababu sija kuelezea why nita ni ukiwacha ni kujibu mm-hmm. na wakenya wanielewe watajua kwa nini nitapata haki nitapata haki kwa njia baada ya uamuzi wa tarehe moja. mahakama ya supreme court ilifanya nasema tasikia kesi kesho kutwa tarehe 13 mm-hmm. mm-hmm. ndio tarehe 14 na, 
na kabla tusikize kesi tarehe 14 wale maadui wa sonko wamestakiwa na sonko kwa hii impeachment and then muangalia pili ya sonko mtarisha makaratasi zenu mufile responses kwa ile appeal na muifile by saa sita usiku tarehe 12 hiyo makaratasi yote ni kwa hapa kusomea saa sita usiku tarehe 12 Supreme Court inasahau kuwa madha kwa mkubwa mahakama zote alinipatia bench ya majaji watatu Mombasa ikiongozwa na Justice Sewe, Ongijo na Gidhinji. Si wajui lakini majaji wa mahakama wa Mombasa waangalie sheria vile nimedhulumwa na ABC. So tarehe kumi na moja tarehe tukapata notice mahakama ya Mombasa inatuhitaji tujipeleke wenyewe kule. Tuko na tikiti paka za ndege na kila kitu. Tukatoka hapa tarehe kumi na mbili sote mimi utembea na timu yangu ya malo ya wote mm. na makarani wao wote mm. na tunakuwa na laptop zetu na maprinta kama ile apili ya Mombasa ikienda vibaya mara moja tungeanza kutengeneza apili mm-hmm. so tarehe kumi na mbili tukiwa Mombasa Supreme Court inasema wapinzani wetu watu wa, wa, wa file responses zao saa sita usiku na sisi tukwambiwa by tarehe kumi na tatu kuanzia saa 4 mpaka midday mchana tu tume file responses mm-hmm. Kumbuka hawa maadui zetu wana respond kwa apeli yetu na wako zaidi ya kumi. Kila mmoja analeta majibu yake ya apeli yetu page zaidi ya elfu tano. Lazima pia sisi tuende page by page by page tujibu yale mambo ambayo yaka pale group hiyo mambo ya kwale ya kuwa na na quorum senate kwa na public participation tujibu moja by moja tuweke na tuwasafu tena. <laughs> Lakini bi mother kome alienda contrary to the rules of the Supreme Court. Yeah? because rules of supreme court zinasema lazima upoe muda siku saba huyu anapoa siku saba ama siku tatu na tulipona mapenzo directions tukaandika barua kwao jameni mmetukosea directions za wale kutusava hazijapeanwa directions za sisi ku reply hatujapeana kwa nini mnataka tufanye hearing na siku moja mm-hmm. na niko na ha, i'm happy hii barua natembea kila mahali nataka wa Kenya waielewe si watu wote wako in tv niko in tv juzi mm-hmm. hii barua imetoka supreme court Rais wa Supreme Court ni Martha Kome. Mm-hmm. Barua inasema hivi na utandusu ni some, ni some. Mm-hmm. Mike Sonko wakili wangu ni nyamu. Na Supreme Court inasema hivi. I refer to the above matter in which directions were mm-hmm. issued. Naomba uionyeshe kwa ile kamera. Mm-hmm. In which directions were issued mm-hmm. on the 11th mm-hmm. mwezi wa saba. Mm-hmm. After immediately walisoma mm-hmm. ile judgment niliposhinda mm-hmm. because walikuwa wamenichorea waniwe kwa ile. Mm-hmm. Tarehe 11 after judgment wakasoma hii wakasema hii wana you refer kwa directions zao wanasema it has since come to our attention that due to an inadvertent mistake directions were not issued in respect to the petitioner filing submissions in support of the petition mm-hmm. yani mimi sikupewa nafasi ya kuweka response yangu na pia nilikuwa na ushahidi mwingine ule judge. Na ndio maana ukaendea mpaka mahali tupo katika e, review. E, right. Sasa sije kumalizia twende pole pole twende mos mos. Mm-hmm. Wa Kenya wanaangalia hiki. Lakini tungependa pia tuulize mambo mengi. Sasa utauliza ni mazee tena barua ni kwacho uulize. Sentence ya mwisho wa Supreme Court wanasemaje? Supreme Court wanasema pole we apologize for this oversight and hereby enclose further directions for compliance by the parties signed by the deputy registrar honorable Letizia Washira Supreme Court. Mm-hmm. Supreme Court si, si sonko mm-hmm. wanaambia sonko pole tumesahau lakini lazima tuendelee lakini kwa kuwa hili hili swala bado lipo mbele ya mahakama na huenda litakuendea tofauti na unajua jinsi sheria ilivyo lakini wengi wanasema huu kidogo huenda ni mwisho wako na hii leo mwendesha mkuu wa mashtaka Anudin Haji anaamini kwamba una nafasi finyu kidogo katika kupenya katika swala hili la kuwepo debeni Nurdin Haji yako na makosa kubwa sana kwanza yeye kama kiongozi wa mashtaka hafai kuniongelea mimi kesi zangu hafai kuniongelea hana haki ni vile tu bimatha kome alifanya akijua niko na shida na yeye kuna ukara nyingine alifanya ndakuelezea hapa bimatha kome tarehe 20 mei alienda kwa spice fm akaongea gavana yote ambaye amekuwa impeached hafai kusimama lakini hakukutaja wacha nimalize mm-hmm. utauliza ile swali swali zuri mm-hmm. hafai kusimama mpaka ile impeachment i overturn ambaye amekuwa convictiwa hafai kusimama mpaka ile conviction i overturniwe ame mislead wa Kenya zaidi ya 1040 katiba isemi hivyo ni mwongo mm-hmm. na ukiuliza swali umeniambia hafai hajanitaja sio mm-hmm. hiyo ni uongo amenitaja 
Amenitaja kwa tu gavana ambao wamekuwa impeached. Ni gavana wangapi wamekuwa impeached hii Kenya? Kulikuwa waititu na ah, waititu hasimami. Mm -hmm. Gavana impeached ni Kwa hivyo ulihisi ni wewe anarifa. Gavana impeached ni sonko na waititu. Mm -hmm. Kama waititu hasimami nani mwingine amebaki? Hakutaje jina tu kweli ndio. Ukisema yule amekuwa impeached hiyo mm -hmm. inatosha. Umetaja nani? Mhm. Kwa hivyo uliamini ni wewe alikuwa anazungumzia na Ni mimi alikuwa ni mimi na mimi nikajibu kesho nimekutumia klipu kukataa kuzicheza hapo. Ni mzuri wa Kenya wana ushahidi kutoka kwa mdomo wake. Lakini tutungecheza. Na kuna microphone hapa na zazicheza hapa kama kuna wakati. Hatutakubali hilo. Hatutakubali hilo. Wacha nishimu sheria za TV47 ilikuwa hapa leo. So makosa ako nayo. Na mimi sikumuogopa yeye. Kwa sababu kama alikuwa amepangiwa the same day Martha Come ameni attack the same day Nurdin Haji huyo suspect wa fraud yeye ni suspect wa fraud Nurdin hatutakubali tutakubali no si amenda aliniongelea jana umesema no, kwa, kinoti, kwa lugha kwa lugha amesema lakini tumesema kwa, kwa sheria fraud. za TV 47 mheshimiwa okay, tutaziheshimu wewe ndio wewe ndio umemtaja Nurdin Haji nimesema maana mimi niko na right to reply sana lakini kwa lugha sasa yeye si amenda akasema mimi sina chance na yeye pia tutakuta na siku moja shimulatewa makamiti pia ni suspect of fraud right not above the law he has no right ya kwenda kuniongelea kwa TV station na kuongea mahali leo as a useless He's also useless. Uh, he is also useless. And he's stuck. No, 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 no. Lakini tusonge katika swala lingine. Manake najua hapo tuniki kuachilia. Utakuenda katika masola ambayo. Nimekubali kukusikiza mwishana mamba ya Nurina Haji. Right. Lakini wanasema huu ndiyo mwisho wako. Siku zikiwa zimesalia kumi na nani. Unaimani kwamba ukiachiliwa leo utashinda bombaski? Utashinda. Kipi kinakupa hiyo imani. Manake wanasema bado mpinzani wako ambayo ni mkuu pali mombasa ana nafasi kubwa zaidi sawa kama kama ni hivyo si basi wanawache tukutane kwa debe kwa nini watumia ABC watumia madha kombe kunitoa kwa debe mm -hmm. tukutane kwa debe <coughs> akinishinda sawa nitampatia mkono lakini unataka kwa nini watumie chebukati kuni block watumie madha kombe na siku moja kufanya kesi within 24 hours amefanya judgment uliona wapi duniani kesi kama hiyo unaamini wakazi na, na, na mm -hmm. sija kumalizia bado mm -hmm. sija kumalizia sheria zote ziko za mahakama Mtu mwanaisha interest kwa kesi yangu umeiamua kwa TV na ni chief justice. Kwa nini unasikiza kwa kwa, kwa, kwa kifua? Mm -hmm. eh? e, mimi nikafanya rejoinder kesho kwa nikasema mother comments taki ukalie kesi yangu pale popote. Ngoja nikumalizie sitakuacha swali ajibu swali dada yangu nakupenda na kuheshimu nimalize uendelee. Ukora ile alifanya ya mwisho akafanya direction akasema hii kesi yangu itasikizwa na majaji watano. Alikuwa anajua nini anafanya? Itasikizwa na majaji watano. Kwenda asubuhi nikapata majaji wa saba yeye mwenyewe akikua. Kumwambia mama yetu, dada yetu tunakuheshimu tafadhali jiondoe kwa sababu already uko na opinion na hii kesi yangu. Unasema impeach governor afai kuwa kwa debe. Na ni muongo. Nasema ni muongo wa sababu gani? Katiba ya Kenya kipengele 193 sub article 3. Aisemi vile amesema. Kuna kuna mtu amefanya makosa kubwa kunishinda leo na kwa debe. Mfungwa amefungwa miaka 67 mtu amevaa kunguru amekula maharagwe amelima jela lakini tuta, kwa, 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 leo, kwa leo ni ruhusu tukae katika hili swala la Mike Mbuvi Songo tusiingie katika hao watu wengine ni kipi kinakupa matumaini kwamba wakazi wa Mombasa baada ya masaibu haya yote watakupa nafasi ya kuweza kuwaongoza wafanyikazi wa Mombasa wameteseka kwa hii miaka kumi ya ugatuzi hawajapata uongozi bora vijana wengi wako kwa madawa ni mateja nafasi za kazi zimepanwa kwa ubaguzi Tena zimepanwa kwa ubaguzi. Mombasa kuna shida ya maji imezungukwa na bahari. Mombasa ni chafu. Mombasa kuna shida ya sewage. Haya mambo yote niliyofanya hapa Nairobi. Na mimi Mombasa inanihusu. Nimezaliwa Mombasa. Mama yangu ni mtu wa Mombasa. Nimemzika kikoani Mombasa. Inaniuma sana kuona watu wa Mombasa ile wanafanyika. Mm -hmm. Mimi nimelelewa kwa njia na hiyo ongea kila siku kwa njia kimaskini sana. Naelewa shida ni nini. Naelewa umaskini inamaanisha nini. Naelewa mjane akidhulumiwa shamba inamaanisha nini naelewa mjana kilala njaa inamaanisha nini yale mambo yote nimeyapitia niko na uchungu bila mwenzangu yeye babake marehemu alikuwa waziri nilikuwa namfanyia kazi na mwalewa babake alikuwa na roho nzuri but yule ni, ni, ni project mbona hukaamua kwenda Mombasa na wala sio machako na machako ni baadhi mimi ni mkenya na ni nyumbani mimi na zasema mbona kizumu ateturkana mimi ni mkenya ni kweli nakubali wewe katiba ni katiba ni ruhusu maana kwa kenya wangependa pia kusikia katiba ina ni ruhusu kusimama alele mimi nataka naweza simama wewe we, kweli ni wapi si, sita kujibu katika hii runinga <laughs> sita <laughs> kujibu tu endelevu ni sasa katiba nusu kusimama ile yote ile bora tu uletewe wananchi uongozi na unaamini kwamba Mombasa watakupa kura hii leo niko sure watu wa Mombasa si kwanza si matapeli bora wapate uongozi bora mimi rekodi zangu zinajiongelea 
Nimesaidia Mombasa nikiwa mbunge. Kulikuwa na shida wakati wa MRC. Ulitoka ndani ya ule muungano ambao ni wajubili ukaingia katika uh, chama cha Waipa na ambapo inadaiwa kuwa mm. nafasi ile ya gavana ni moja wapo ya masuala ambayo kinara wako Kalonzo Musyoka aliwasilisha katika azimio uh, ili wewe kuweza kuwa gavana. Unaamini amekutetea vilivyo katika swala hii? Sijaenda Waipa azimio nitetea ma I mean Kalonzo nitetea ma Waipa nitetea azimio ni haki yangu ya kikatiba. Lakini nimekuona ukimshukuru mara sio moja kwa kusimama nao. Kalonzo bado ye ni kama binamu wa baba yangu wametoka familia inaitwa mbaya ya kitondo na mimi ni pia ni mkitondo baba yangu alikuwa mkitondo so tuko na ile relationship mm -hmm. na wanasema blood is thicker than water na ile mambo ilikuwa nimefanyiwa pia haikum ili kama mzazi ilimgusa unajua mimi sina mzazi sina baba wala sina mama so yeye anasimama saa nyingine mara mingi kama mzazi wangu nikiwa kwa shida na tumesaidia hivyo mambo mingi hata mimi nikiwa gavana uliona mtu kwanza kuja na alikuwa upinzani hiyo wakati nilimkaribisha kwa ofisi yangu mimi huwa sina wadui na mtu yote wengi wamenikosea nimewasamea na mimi huwa naishi na ina naishi hivyo. Kwa hivyo swala la mimi kujoin Waipa ni haki zangu za kikatiba kujoin ile chama ambacho ninakitaka. Mm -hmm. Yes. Hivyo basi ukiingia katika uh, uh, ukiingia katika Waipa na azimio si kwamba ulikuwa unataka kufichwa na yeyote wala kutetewa na yeyote. Mm -hmm. Lakini hivi majuzi tumekuona na Rais Suru Kenyatta na wengi wanahisi kwamba baada ya wewe kusema fulani tosha na kusema kwamba azimio inatosha ndio mwanzo wako wa kuanza kutetewa. Hapo ndio shida iko na matakome. Sitaki tu tu kai sitaki kwa sababu gani unaweza kutetea bila kuingiza kuonekana baada mimi kuonekana na rais uhuru mm -hmm. na Raila na, na Matakarua nitawaje kukubali swali jibu swali kwa interview zangu zote mm -hmm. kama umeongoa kwa monitor na feel wewe bado ni bado nah. wewe ni mono kwa hii kazi na feel wewe kusema hivyo mono ni mtu haja ah, ah, uta withdraw hiyo mheshimiwa uta withdraw and apologize haya i withdraw and apologize i withdraw and apologize haya hakuna shida lakini utaniruhusu ukiuliza swali nilijibu lakini ninaomba kidogo tusiwel kwa madha kuome sana ndio maana haya ni saje jaji mkuu haya Uh, umenipoteza sha point yangu na story zako mingi mingi nah, ah, ah. lakini sasa wacha nijiconstruct ni, 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 ni mm -hmm. uh, ile shida iko na chief justice wetu ni muoga ya attacks za social media kila mbele na siri kinana walikuwa na attack akatumia paka mfanyakazi wake mmoja na hiyo nimeka kwa kesi zangu mfanyakazi wake mmoja shaye kuwa mfanyakazi wangu ambaye ni chief advisor wake wakitaka kutaja majina hapa akamwambia tumia hii statement sonko tarehe 13 usiku niko nazo zote hapa kwa kwa kwa, kwa. tumia sonko mwambie aweke hii statement kwa facebook yake madha kome mhm mm aweke kwa facebook yake juzi ya tax ni mingi na aseme hakusaidiwa na rais wala raila mimi sijasaidiwa na rais wala raila nimesaidiwa na katiba ya Kenya kipengele 193 sub article 3 niko na active appeal kwa court hii leo ukikosa kwenda through katika masuala haya ya ugavana bado utasimama na azimio Manake ulisema mimi sisimama mimi nasimama na Kalonzo na lakini na mimi nasimama na Waipa na Stephen Kalonzo na utaendelea kusimama na waenda na sita support wajua wewe unaenda mbio unataka unaweza maswali mingi ambayo sija kujibu aha tuendelee unaboa kenya tuendelee tuendelee mheshimiwa so mimi nilienda pale Wilson Airport kuwa na mheshimiwa Kalonzo Musyoka alikuwa amenambia nataka tuende kwa wale tusaidie azimio na mimi kama mwana azimio nikakubali Ndikafika pale mbele ya Kalonzo. Mapolitiko na madha akaniona madha karua. Oh kijana wangu wao acha nikuvalisha kofia. Akanivalisha kofia. Akanipata baba anakuja. Nikakaa na mheshimiwa ndio John Mwai. Baba kuingia, "Oh kijana wangu uko hapa njoo." Baba akanishika mkono, pia akanivalisha kofia. Ndio tukoangana na baba kama mtu mzima. Wote na madha karua. Kijana wangu unaonaje? Hii kiti ya Mombasa huachie sina la ziada sina zero unamjua ni nani sitaki kutaja jina lake ni mpinzani wangu kwa hiyo kitu bwache uh -huh. kitu sina la ziada uh -huh. akaambia baba ai hapana wanacho Mombasa wapateseka sana ile shakbala alipiga kiti bei mimi siwezi tuongee mambo yengine uh -huh. na ah, siwezi mara mbili tatu siwezi mmshanga na kalonzo hii maneno ukaniambia bado ukaniambia haiwezekani so mheshimiwa rais akanipigia simu nikaongea naye mheshimiwa yuko wapi na mbeni kwa hapa Wilson Airport naenda kwale na Kalonzo ndio namgojea hapa kama kuna nafasi ya chopa kama hakuna mm -hmm. mimi itabidi nirudi simu yangu ikazima nikaanga mbeni kwa hapa Wilson na Raila simu yangu ilipozima na mimi sijazoea kudanganya rais rais akapigia Raila kwa kuna songo hapo ayempatie simu yes rais akaniambia 
ah mimi leo niko Nairobi na nimekabila kutembea na wewe njo tuna Nairobi pamoja uadhali ile miradi ambayo imefanyi imefanyika mimi nikakubali wewe rais wa Kenya akuite utamdharau namna gani na rais wa Jamhuri ya Kenya <laughs> na ako siku zake za mwisho za kwenda nyumbani na nchi tulitafuta pamoja tukatasaka pamoja hata unazataka kuwa na rais kuzile za mwisho mwisho zake eh urafiki wenu urejee mkunywe chai pamoja but na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu kaburi ya baba yangu na mama yangu marehemu anilawa nilani uhuru wala raila wala hakuna mtu ameingilia kesi yangu ni sheria katiba ya Kenya imenisaidia kwa kesi yangu mm-hmm. mother But, come i mean chief justice alifanya makosa makubwa sana mm-hmm. unaamini Kupani. unaamini ni makosa uwezi ku breach rules of supreme court uite hearing na siku moja bila kusavu watu umalize na siku moja unaamini kuwa uamuzi uma, wote ambao unatendeka sahihi saa hizi kuhusiana na kesi yako una mwingilio wote kisiasa hakuna mwingilio wa kisiasa na dada yangu Aisha Jumwa akona kesi amestakiwa na mada amesaidiwa na maka malea wa kuwe kwa debe kuna mtu ameingilia kisiasa Tuta, tutakuwa tukiria katika hili wa kiambu na regelea Ehe. kuna mtu ameingilia kisiasa ndio maana sakaja degree yake ilikuwa ni ya kiraka tutakuwa tumemruhusu asimame kuna mtu amemsaidia tutarejea katika hilo swala baada ya ya, ya, ya mapumzi kwa ya dakika moja ndio <laughs> wadhamini <dhamini> wetu <laughs> wapate uweza ku sawa sawa ni sawa <laughs> bila shaka mpenzi mtazamaji ni mahojiano ya moja kwa moja daye aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko akiwa anatazamia kuwania ugavana katika kaunti ile ya Mombasa hivyo basi usicheze mbali <laughs>
uh, whether you're supposed to raise uh, some seeds yeah. uh, in the nursery or yeah. you're supposed to do them directly in the field. So the greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6.30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the from the washroom? Uh -huh. The solid waste. All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7.30 p.m. We talk construction. Breeze. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika ukumbi wa siasa na hii leo zikiwa bado zimesalia siku kumi na nane kabla ya uchaguzi mkuu bado aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko hajafahamu iwapo atakuwa debeni au la kwa nini bado uamuzi wake na utafuta kwake haki ulifutiliwa mbali na mahakama ya upeo akielekea katika mahakama ya Afrika Mashariki na ambako wanaamini kwamba atatendewa haki kumbuka unawasiliana nasi kwa mbili mbili sufuri nne saba mitandao kijamii at tv 47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter ukurasa wangu binafsi ukisalia L underscore Liza. Tukikwenda mapumzikoni Governor Sonko nilikuwa nimekuuliza hivi endapo uamuzi wote ambao umetolewa dhidi ya kesi yako unaamini una mkono wote ama mwingilio wote katika masuala ya kisiasa? Ah uh, mimi naamini kuna siasa mali na hii siasa haitoki kwa rais uhuru. Kwa sababu kama nilivyoongea pale juzi nikiwa Wilson airport my political mother mbaya na mheshimu sana mother karua uh, let her iliswala uh, she will step down for you sit ala ziada ndio tufanye kazi pamoja tukampenia azimio tuangalie nini tutafanya baba pia akaniambia hivyo lakini nikaka nikafikiria uh, my political mother na wasij they are very tight and very close kuna property walinua pamoja kwa Roslyn wamejenga wanaishi mm -hmm. pamoja mm -hmm. na so, kwa sababu na siku leta kishwa maji ni haki yangu katiba kutoka kwa lebe paka mwisho na vile nimekuelezea hizi shida watu wa Mombasa wanazopitia mimi nikisema na mapiga bei haitakuwa sawa hata Mwenyezi Mungu hatanisamea hata wananchi hawatanisamea so mimi siku kataka kwa ati kishwa mbaya kurusha mkono ah, ah, kasema hapana mimi eh, kaeni chini na kalonzo na vile niliposema hivyo nikapigia kalonzo nikasema hapana Na wala raisi haja iniambia step down. Hello, kanu soja niambia step down. Hello, ni yake haki yangu ya kikatiba. Na ukiangalia mali kama Kajiado. Kajiado tuko na governor wa Azimio karibu wa milioni nasimama. Kuna wa ODM na kuna wa Jubilee. Kuna lengo na Ngedenye wanasimama huko. Eh, na kuna mwingine tena Mayitito na Firu wa UDA. Hii ndio demokrasia tunataka Kenya. Mm -hmm. Kwa nini kwingine wote magavana wanawaacha chama chama kuna mali kwingi eh, azimio imesimamisha magavana kadhaa. Mm -hmm. Na mimi namuelezea baba tunamheshimu sana. Yeye apigania kiti yake. Na wakanya wote ndani ya azimio tutamsaidia. Na hivyo unaamini masaibu si, yako yanatoka katika si, baadhi hapo baadhi hapo, hapo, hapo ndani ya azimio. Mm -hmm. eh, hapo umetaja. Na mimi nawaambia watu wangu kile kitakacho fanyika ni dhulma kwa sababu mahakama ya Supreme Court ilipopena judgment yake haikusema ile mahakama ya High Court Mombasa i cancel clearance yangu kesi yangu mimi court ilisema nipewe clearance nikapewa clearance lakini mahakama ya upeo ilisema kwamba hauna uhuru wa kusawezi kusimama ilielezea kwamba hauwezi ku Usida nganyo, usida nganyo wa Kenya dada yangu. Right. Kama unasema vile. Teza hiyo klipa kama uh, Supreme Court. Wakiwa, wakiwa wame cancel nini yako. Unaimani kwa mba. Waki cancel. Eh, Manaki utuliona ID. Kwanza IDC. judgment yao, mm -hmm. ikona ukora. Unanilewa. Mm -hmm. Siku, kuna ushahidi mbaya sana ni kwa nao. Na unapaleka kesi Afrika mashariki. Ndiwa peleka hata 
mahakama gani ya dunia ama ya Afrika ushahidi mbaya sana chako ni kupata haki sio kusimama tu e, kupata haki mm -hmm. kwa sababu ushahidi mbaya wa jaji wa mahakama mwenye alitakutana jina lake ambaye alifanya kesi yangu na ufisadi ya aina nyingi sana na huyu judge bado akasema hata uamuzi wake hata court of appeal wao unaenda through sababu yeye anatumia wakili fulani sisi tutakopa kutaja wakili sababu hana oda na mimi akataka anishtaki kwa ushahidi anatumia wakili Philip Murgo mm -hmm. e, lakini utaji huyo judge ni nani e, Philip Murgo bibi yake ni judge wa court of appeal huwa anamtumia kupata judgment nzuri kama judge mzima wa mahakama ya Kenya anaongea mambo ya ufisadi judge anadhulumu mawido na kupeana judgment kwa mabwenyenye wenye kuiba mashamba anasema mimi nataka pesa fulani na kupatia na anakupatia judgment kabla aisome shika hii umekuja na ngapi hii ni milioni 5 umeleta eh hii moja hii hizi hizi umeleta tano yangu ni moja dola anaweka kwa mfuko katika nne ni za mwanzangu nampelekea amepatikana kwa video akisema hivyo we are hiding as a country katika, katika haya maswala no, hujajibu swali langu uh -huh. ninajua chenye unauliza na ninajua okay. mahali utapata haki yako ni pale mahakamani katika Sawa. mahakama Sawa. hii ya, ya, ya upeo ama kule Afrika lakini kupewa nafasi kuania muda uliosalia gavana nitakuuliza tena utawashawishi vipi kwa kazi wa Mombasa na, na yale ambayo kwako ni priority ni, ni yipi haya number one, wakazi wa Mombasa si watu wajinga wanajua haya yanapitia na yapitia sababu yao na teswa sababu yao vile wao wameteswa na uongozi mbaya mimi nataka kubadilisha wale uongozi na kama hawa wapinzani wetu wako na ukweli si basi waache na vile unasema sina wakati wa kukampeni sawa nakubali sina wakati wa kukampeni si waniwache mimi na ndugu yangu alimbogo tufike kwa debe alafu wale wananchi unasema hawana wakati wa kupiga kura uone mm -hmm. yes kwa hivyo wewe unamwambia jibu lipo pale agosti ama wakati mimi tayari mimi nishakuwa cleared mm -hmm. shahari niko na cheti changu nilipewa tayari nishapewa ballot paper najua vile inakaa picha yangu iko namba 4 mm -hmm. na supreme court haija sema songo tolewe kwa ballot mm -hmm. hawa wangeenda supreme uh, kwa, 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 kwa mahakama ya Mombasa wa reverse ama wa review ile order ambayo mahakama ile returning officer ana power kugeuza uchaguzi i mean kugeuza order ya mahakama wakati nikisikiliza na mimi sijamaliza appeal mm -hmm. zangu mm -hmm. review katiba inasema appeal or review sawa tuseme nikubali nimepoteza kwa appeal ya supreme court ambayo ilifanywa kwa njia ya ukora lakini nimefanya review ibc returning officer ile barua imesekolewa kwa social media aliniandikia saa 4 asubuhi na 37 kuna mbia men disqualify kuwa sina appeal. Yeye yeah, alijuaje kuwa sina appeal? Yeah. Alera Supreme Court akauliza sina appeal ama sina review. Na hapo ndio kidogo unasema haya masuala yako yanamwingiliwa wa, wa kisiasa. Mm, mwingiliwa wa kisiasa kwa sababu gani? Review yangu mimi ni file kwa Supreme Court saa 12 asubuhi. Rule za Supreme Court ukifile kitu we relax. Wakupatie mwelekeo through the deputy registrar ama directions. Nilipofile saa 12 asubuhi nikapata invoice saa 12 na 57 nikalipa through Mpesa kwa portal ya Supreme Court saa moja na dakika tatu. Mm -hmm. ikajitoa receipt automatically mm -hmm. nikatulia mm -hmm. saa moja na 37 Supreme Court ikaniambia review yako iko properly kwetu tumeipata bas parties wasave kila kitu tukutane kwa koti tarehe 25 Deputy registrar wa court atapeana further directions. Mm -hmm. Hello. Mm -hmm. So mimi I'm within the law. Na kubali sawa, nimepoteza appeal. Katiba ya Kenya nasema nini? Appeals. Maliza za appeals mm -hmm. na nini? Na bado hazijakwisha. Unamaliza appeal, appeal zimeisha mm -hmm. na review. Mm -hmm. Niko kwa review ya appeal. Na, na utaendelea ku file zingine na zingine jinsi ambavyo naona mwisho. Kenya ni kumushwa kwa Supreme Court. Mm -hmm. Nimepoteza appeal. No, nasema huko kwa Supreme Court kuonesha kwamba utakwenda hizo mahakama zote. Sitaki kuongea sana masuala ya merit za apili yangu mimi mm -hmm. nakwambia sheria vile inasema mm -hmm. ya Kenya si sonko mm -hmm. 133 mm -hmm. lazima umalize appeal sawa nimemaliza appeal hapo ndio mwisho wa sheria si mwisho wa sheria sheria inasema appeals oh reviews niko somea katiba na hatutaenda kule manake wewe najua unaweza kwama hapo inasema lakini, una, unaweza kukwama hapo lakini kuna mambo Aya, mengi sana. ambao ni wa, wale wapiga kura wa Mombasa wangependa kusikia kutoka kwako zaidi endapo utaweza 
kuchaguliwa ama endapo utapata nafasi mipango yako kuhusiana na blue economy ni ipi mipango yangu ni mingi sana dada yangu kwa sababu gani uh, nimekuwa gavana na hapa Nairobi tumekuwa na uh, uh, kongamano la blue economy nikiwa gavana hapa Nairobi tumefanya mambo mingi sana kuhusu blue economy na nimekueleza na nitakueleza tena Mombasa imezungukwa na bahari miaka twende miaka rudi kuna shida za maji mifereji imeoza watu wapate maji junda mwakirunge kila mahali e, likoni kuna shida ya maji na bahari imezunguka Mombasa kuna process inaitwa desalination maji ya chumvi ya bahari inafanywa maji safi kwa mfereji ya watu kunywa watu kufulia watu kuogea lakini sababu ya uongozi mbaya ume, ule mkoa miaka kumi, hakuna kiongozi Mombasa ameafikiria haya <laughs> miaka tuni, miaka rudi kwa hivyo one of my main maneno ni kuhakikisha kwanza watu wanapata maji safi mifereji ile iliyoza ya zamani tunawabadilisha wananchi free of charge. Mm -hmm. Na shida si maji peke yake, shida Mombasa matajiri ni wachache sana. Umaskini na naregelea wa mama wengi sana leo Mombasa wamelala na njaa. Vijana mm -hmm. wengi Mombasa wameenda mambo ya mapanga wakali kwanza si jua kwa mwisho mapanga kukatana wenyewe kwa wenyewe jua idleness na joblessness na unaamini una hayo mambo ni hapo Nairobi ndio ilikuwa mbaya Mombasa wanakatana na mapanga Nairobi ilikuwa ni AK47 mm -hmm. unapatikana kwa nyumba yako unashikiwa bunduki unanyang'anywa gari unanyang'anywa vitu kwa nyumba unarepiwa kama hiyo nilimaliza mapanga ni nini ni kitu ambacho umejipa wale ndugu zetu wa mtaani tunawaita tunawadisamu mapanga tunashikanisha na polisi tunakaa chini na wazee wa mita kumi, tunaangalia ni kwa nini kijana anaenda kuiba anabeba panga anavuta bangi sababu ya ukosefu wa kazi hapa Nairobi tulileta miswada ya vijana kwa bunge la county provide no tunasema vijana wa Mombasa mambo ya six piece msikubali Mungu alinjalia nikiwa kwa lebe nipatie mimi governor na MCs wangu ndio tukisema tulete bilioni mbili kwa ukosefu ya kazi sawa bilioni moja kumaliza njaa sawa na Nairobi nilifanya hiyo. Lakini bado Nairobi nilifanya hiyo kwa sababu mm. wafanyakazi wa county sana sana si wengi sana. Ukana na hiyo budget ya mshahara monthly itasaidia. But under ile Women and Youth Empowerment program tuko na power ya kupitisha miswada kuleta mabilioni mashinani wananchi wa Zifil. Mm -hmm. Tunapea vijana ajira kuwajua kila county ama kila mji unaojua unapoingia na unapotoka hataki mji ambao ni mchafu mji ujapandwa mauwa mji ujapandwa kabro mji manyumba hazijapigwa rangi so hizi kazi zote tunazipia kwa vijana na tuna kina mama tukiendelea tunatenga pesa kila mama akifanya hata ukilipa mama ama kijana elfu moja kwa siku kwa mwezi ni 1030 itamsaidia shida yangu kubwa shida yangu kubwa Mombasa itakuwa ni kuhakikisha kila kijana ameka pesa kwa mfuko yake tukiendelea aweze kulipia mtoto wake school fees aweze kulipia mtoto wake chakula hiyo itakuwa tume address shida aldness and joblessness. Tukiendelea na hiyo ajenda yako endapo wewe utashinda Mombasa ama utapata nafasi hata ya kuwa debeni katika kinyang'anyiro hiki cha Mombasa. Kumbuka bado mtakuwa bado mpo ndani ya azimio. Na kwa muda mrefu wanasema ngome ile ya Mombasa ni ya ODM ili kuwa na hawa wote pamoja katika kikapu kimoja mpate kufanya kazi pamoja uta. Ni kipi ambacho utafanya kuwaleta wote pamoja? Ah uh, mimi ni kiongozi nimekuwa nikileta watu pamoja na sita anzia na Mombasa. Nimekufanyia mfano mzuri. Nilipokuwa gavana wa, wa Nairobi, ule na watu walinitembelea siku za kwanza walikuwa ni wapinzani wote. Kalozo Musyo alikuja kwa ofisi yangu tukafanya handshake. Wote uh, uh, Mosis alikuja tukafanya handshake. Jimmy Onjiga alikuja tukafanya handshake. Na tukachukua ma adwes za wazee. Sababu Nairobi haikuwa rais ku Iran. Nanelewa. Mm -hmm. Na remember hiyo wakati Kalonzo Musyoka alikuwa kwa upinzani. But mimi sikuogopa, mimi wasiogopi. Kwa hivyo mimi nitafanya kazi na wale nitakaoangusha because mimi nitawalima watu asubuhi sana. Because wananchi wako na hasira ile mambo wanatufanyia. Na kama sitako kwa debe hata wewe sila la ziada hatapata kura Mombasa. Mm -hmm. Take this to the bank. Wakati unasema hivyo kuna uwezekano ukampa support mpinzani wako ah, ah. endapo basi Atuongelee hivyo. Ndani ya azimio hautapata hiyo nafasi. That is a story for another Nina day. Kwa sababu anyway, shida yetu azimio ni moja. Tuko busy kupigana na sonko. Ukiangalia wewe mwenyewe kati ya sonko, sina la ziada, na gavana anaondoka, nani anazaletea baba kula mingi? Sijibu wewe ile swali. Siwezi kulijibu hapa ni wewe upo hapa kunijibu maswali. It's not the other Aya, way around. Sawa, eh, so, mimi niko determine kusaidiana na azimio. Basi na time ya kwenda ground. Niko na kesi na kipigania haki yangu 
Nasipigania haki yangu peke yangu. Napigania paka haki ya wananchi wa Mombasa. Wanaswali kuwa na governor wanayemtaka. Mhm. Yes. Ume... Sio kutumia ABC, kutumia Supreme Court na siku moja kufanya kesi na uamuzi kesho yake. Wana serve interest ya nani? Kipengele namba hamsini. lazima nipatiwe right ya fair hearing. Nikuwa na stakabadhi zangu zote, nikuwa na ushahidi yangu ule jaji mfisadi labda wanajaribu kumficha, maka ya dunia itajua kuhusu ufisadi wa judiciary ya Kenya. Is ah. African court itajua Kenya judiciary is about corruption na simba jaji wote. Mhm. Mimi nikuwa na ushahidi ya jaji mmoja moja tu e. tunakutakia kila laheri na bado kuna ushahidi ya ukora ambaye chief justice amenifanyia tunakutakia kila laheri kwa wakati ambapo upo katika safari hiyo ambaye udhuluma amenifanyia na hapo mheshimiwa kumbuka una kesi mahakamani na nitakurejelea kwa hilo sitaki tuingie katika hizo kesi lakini nataka tuingie katika ajenda yako ili nawe endapo ulikuja katika hiki kipindi zaidi na hata wakenya wapate kujua ukipigana unapigana kwa sababu gani wa, vijana wa Mombasa mara kwa mara umekuwa ukisema umezama katika mihadarati wapo na katika masuala ya ya kiakili maana wengi wanakosa uh, wanakosa ajira na hiki na vile vile extra judicial killings ni kitu ambacho kimeshuhudiwa Mombasa na ukiingia Mombasa endapo nakumbuka wakati wa siku yako ya kwanza ukiingizwa na hiki na rawai pa na wengine uliashiria kuwa una uwezo wa kupambana na hili utapambana nalo kwa namna gani ah uh, nitapambana nalo na, na, na unaandikisha tu pale nyuma sababu Nairobi nimefanya hivyo Nairobi nimechukua AK47 karibu ya 20 bastola zilikuwa na vijana nikazichukua nikapea vijana kazi paka leo hao vijana wako very straight kwa sala la Mombasa kwanza ningependa kushukuru mama mheshimiwa Amina Abdalla na naomba wananchi mumpigie mama kura kama mimi ndipo yenu kwa sababu ile kazi mama anafanya amechukua wandawazimu wote na ndani mali imepeleka congestion huko mm -hmm. wandawazimu wote wale watu wa dawa ako na rehabilitation center yake huko Meditini mama amefanya kazi nzuri sana mm -hmm. nishaongea na wale wafadhili wale fadhili songo rescue team wa partner na yeye tuweze kumsaidia so swali langu la kwanza ni kwa dakika mita ambapo crime rate iko high tusha identify area za kisauni likoni unaelewa tulete hawa vijana pamoja tutumie tu viongozi wao tuleta vijana pamoja tu, wakubwa ya polisi tukae nao pamoja kwanza tujiulize kwa nini vijana wanaimba mm -hmm. kwa nini vijana wanabeba mapanga kwa nini vijana wanafanya miadarati na nimeangalia ile swali ni shale jibu lakini sababu mwelezea nitalijibu tena mm -hmm. vijana wanafanya hivi sababu wengi wao wako na family mm -hmm. lakini hawajua watoto wao watakula nini jioni hawajua atalipa school fees watoto wao wengi wao maisha imewashinda imewafika mwisho. So mtu anaona afadhali nibebe panga, niibe, letee mtoto wangu chakula. <laughs> Lakini sisi kama serikali ya county, serikali kuu, idara ya polisi, wa, wafadhili na hawa vijana wenyewe na wazee wa mitaa, <laughs> tukishikana tuleta wasichana wa, wa, wa vijana kwa mahol, hata wasichana kwa mahol, tuwaulize sasa mwenye panga kwanza tupa hapa chini. Wale wa, wa kazi tuwapatia kazi. Wale hawana kazi tuwapatia miradi ya maendeleo. Na narejelea mimi niko na hakika. Kila kijana akiweza kuletea chakula kwa familia yake. Kijana aweze kulipa mtoto wake school fees. Haki ya Mungu tena uwizi Mombasa utaisha. Mm -hmm. Nairobi nikiwa governor enda kwa records crime rate ili reduce by 70%. Mm -hmm. Watu walikuwa na lala, wanaishi vizuri. So swala la ukora, miadarati hiyo tuko na program. Mm -hmm. Rehabilitation centers tuzeka kila mahali. Watu wa mateja bora tu tuko na MCS wazuri tukasema hii budget ya kumaliza umaskini tutataka pesa fulani 1 billion zikuje chini zile pesa aziji kwa sonko atutakubali hiyo wala kwa MCS zile pesa zitaenda kwa vikundi ya kina mama vikundi za vijana tutafanya miradi vijana ndio tunapei kazi mambo ya takataka mm hapo -hmm. ndio kuna main 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 income generating projects tutaweka modern hiyo uh, mtambo kwa sababu takataka na unajua takataka bado ni raw materials mingi takataka bado inatengeneza stima. Mhm. Mm Hii takataka tutaidunua kwa vijana kwanza. Tukinunua takataka kwa vijana Mombasa itakuwa safi. Sababu wale vijana idol watakuwa na wakota takataka wanatuletea. Huu ni mpango wa Mtuuzia. Huu ni mojawapo wa mipango ile ulikuwa nayo Nairobi, Nairobi na ukakosa mlo wa kuimplement ni kwa kwani ilianza. Ni Nairobi mm -hmm. ilianza kukumbuka Nairobi every uh, first month, first week ya kila mwezi tulikuwa na clean up exercises. Mhm. Mm Tulipatana na United Nations ya kila maimuna sharif secretary general wa wa, wa e, director general wa UN hapa ma ambassador wamekuja wengi wa China wa Brazil tunakuta atakataka pamoja mwisho tunafanya speech lakini kutoka niondoke hiyo haijafanyika tena mm -hmm. so Mombasa will make sure every month tunakuwa na general kwanza Mombasa twice mwanzo wa mwezi katikati ya mwezi na mwisho wa mwezi mara tatu tutafanya usafi kwa kila mtaa kila ward 
Mombasa mzima. Licha that is what we used to do here mm -hmm. in Nairobi. And we are going to do in, to implement that in Mombasa. Licha ya kuwa Mombasa ni kitovu cha uta, utali. Vile vile kuna ile poti ya Mombasa na ambayo siku kuenda nyingine. Imekua ikiibua mudahalo kusiana kwa ke kupotea na kuchukuliwa na wachache. E, iyo, iyo. Na wachache ku, na wale ambao ni wenyeji kukosa na fasi. Lakini wakinya wengi wakawa wakishangana wewe unalipi la kusema kusiana na hili. Will you restore this kwa wakenya? Ya, yeah, iyo, iyo ni swali inajijibu lenyewe. Sabo unawana tawa pinzani wetu sasa. Iyo mambo kifanyika swali kuwa tuwapo Mombasa. Sasa wanatudanganya wataregesha, wataregesha poto aje. Kitu ya kufanya kwanza, imenyanganya watu na fasi za kazi. Madereva wa malori leo wanalia. Elelewa. Mm -hmm. Hiyo ni kitovu ya uchumi wa puani. Tutaka chini, bila kutumia nguvu, bila kifua na serikali. Serikali kuu weza nda hila taingia, mani nani, mini kuna najua hila taingia. Tutaka tupange, tuseme, hiki ni kitovu cha wananchi wa puani. Wanasema, ABCD, poti, mwafek, tuangalie njia ya kuwaregesha uchumi wao. Mm -hmm. Kwa njia sawa, si kwa njia vitisho, kutuka na viongozi, hapana. Ya hatu tafanya kazi kwa, kwa hiyo njia. Mm -hmm. Alafu kiangalia bado uchumi wa mbasa umezeroteka. Kwa serikali yangu na alimbogo. Yale mambo ni meongea do implement. Mimi ni mekua successful kwa siyasa kwa sababu. Sia suya kudanganya wananchi pale chini. Ya ni mambo ni mepitia. Mimi takisha kwanza the first hundred days. Wale biashara kama za ba, za maoteli. Mumbetari wale electrical supplies, uh, mahol sellers wa mijengo. Hatu raja ya kunya nyasa wananchi tupate kodi. Tuko na mabilioni tu natoka national government. Mm -hmm. Wa siku miyamoja za kuanza ando tujipange, sababu ya COVID, vita za Ukraine, uchumi mozaroteka, watu watu walipa taxes. Mm -hmm. License, hata matajiri hawata lipa first hundred days tukijipanga. Then maskini wa maduka ndogo ndogo kwa mita, viosk, wa mama mboga, kongoea, hakuna mtu atalipa license. Hatuitaji kupanish wananchi ati ndio tupate ushuru. Ushuru kwa ugatuzi ni haki yetu. Si ufinye mama, Lakini mama mboga, ndani, mahoka. Umekua ndani mahoka, ya ugatuzi ma, ma, kwa mboga. Niko kwa ndani ya ugatuzi, mm -hmm. mahoka watakewa elia zao za kuuza. Si kushikwa, matukutuk, siju kushikwa kupelea kwa kotini, maboda boda. Kwa uongozi yangu, hiyo itazikuwa kwa kaburi ya sahabu. Umekua katika serikali hizi za county, umeongoza yes. na Nairobi kwa muda. Na unajua feather za county, wakati ambapo unazungumza vile, unajua feather za county uchelewa mara nyingine. Na hata ukasikia county baadhi ya county ya ziwezi kulipa mishahara. Iliki dogo uoni, litakuwa mda mshkili. Halitakuwa, halitakuwa ngumu sababu, tunangale zile factors za bazo tufanya tufanya hivo. Janga la corona, limefilisha watu wengi sana. Taka udelewe hapo. Sahi, maisha iko juu sana. Na si rais uhuru ambaye amefanya maisha. Nikipenda kuambia wapanzi wangu wapanzi wetu, si uhuru kinyata amefanya bei ya maisha iende juu. Kuna vita kule Ukraine. Ukienda kwa YouTube utaona uh, Sulu Hassan akiendes wa Tanzania akiwaambia sasa tuko wakati mbaya. Ukraine na Russia wanapigana, mafuta bei imepanda. Mafuta yakipanda hali ya uchumi inapanda. <laughs> kwa wakati mmoja nimekusikia mara tena ukimsifia Rais Uhuru Kenyatta lakini kwa wakati mmoja haswa baada ya wewe uh, kuondolewa katika ugavana wa Nairobi kidogo ulionekana kukasirika hili lilibadilika nakubali nilikuwa na hasira kidogo hata wewe ukiwa fitina hapa utolewe kazi na una makosa utakasirika nakubali mimi kwa njia moja mwingine nilikosea rais ni wapi lakini sisi ni marafiki na kuna wale wamemkosea rais kushinda vile mimi nilimkosea kuna watu wameita rais umbwa kuna watu wametokana na rais na familia yake unaelewa so Hakuna permanent element in politics. Ati wadui wa forever. Hakuna. Awamini masaibu yako ya litokana na Rais Uru Kenyata? Ah, lakini ndo Rais wafanya vile. Lazima hata mimi kwenja moja ama ingine. Kuna shida mba ilitokea. Unakubali kwa mba ulikuwa na makosa yako? Sikuwa na makosa vile. Lakini hata mimi nilikuwa insighted na watu. Mimi sikuwa na ubaya. Ile NMS kidogo likuja kakoroga. Na because ilikuwa ni mpia Nairobi ya tukua tunaelewa. Tulezani umu mtu ataleta jeshi atakuja kufanya dictatorial leadership in Nairobi hatukulao mambo itakuwa hivyo unakiri kwamba haukuelewa na ndio maana ukakasirika na partnership yangu na rais huyu haikuja na NMS kumbuka siku zangu za kwanza kwa ofisi kulikuwa na kelele mingi sana barabara ni mbaya mashimo hapa na pale so tulikubaliana na waziri mashari alileta idea nzuri sana ya partnership na hizi government agencies kama kura so kuna pesa zetu za barabara nilikuwa nakubaliana zina kutoka from treasury tunapea kura kura wanafanya mabarabara westlands mm -hmm. eastlands wapi na mimi nilikuwa nafanya zile kidogo kidogo za mitaa kidogo anakusaidia lakini kwa kuelewana tunasaidiana hiyo partnership ilikuwa maybe makosa yangu kubwa ile nilifanya ni kuonesha wananchi i meant well kwa, kwa, kwa wao 
sababu ile ufisadi ni liziba loopholes shida ya kwanza ilikuwa ni kupigana na ufisadi na kukansul ukatiwa za Nairobi kuna mawili walikuwa na nyanganyo manyumba ukijukana bwana kwa amekufa wanakiwa rest za uongo nyumba na auctioniwa inaenda inabomolewa hiyo nilimaliza mm -hmm. ilipungua na ikaisha mm -hmm. haya mambo ya revenue siku za kwanza ofisini nilikuwa naletewa pesa kwanza siku kwanza naletewa 30 million kwa kwa mapepa back kwa hiyo pesa na nini tunaambua ni yako si yule mwingine ameenda ha yako yule mwingine ameenda na bila kudanganya naza baba msafu wa biblia mm -hmm. nilikimbia na ile pesa state house mm -hmm. kambe rais eh hebu angalia ati pesa ni yangu eh ni yangu nikapoa jamaa anaitwa mburu wa ICT pale state house mm -hmm. na recording gadgets rais hakuwa mimi nasema mimi nataka confirm wewe kama unaniambia ukweli ama ile mambo yako kambe sawa twende twende na mburu nikaletwa ile pesa after 2 days tena sio kwanza 30 million 25 million na ulikuwa unawajua wenyewe walikuwa nakuletea eh hey, wafanyakazi wa county mm -hmm pale cash office na uogopi kwamba endapo utapata Mombasa shida hizi sasa wacha zitakupata kule una speed nyingi sija mwanza kujibu na wewe pole pole na kupeleka na kupeleka haya na kupeleka ndo uingie smile kidogo kwanza no 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 na kupeleka ndo uingie kwenye ambapo unastahili kuingia lakini mwelekezo wangu ni karibu na kulimaliza mwelekezo wangu anasema kidogo twende mapumzikoni lakini tukirejea ndio kutoka pale unielezee kama uogopi endapo hizi pesa zitakuja Mombasa sawa usicheze mbali moja kwa moja aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbovi Sonko hivyo basi wadhamini wetu You are watching TV47 the home of untold stories. As a government-sponsored student, joining Mount Kenya University was the best decision I ever made. With over 165 fully accredited programs and state-of-the-art learning facilities, you literally have the world in your hands in terms of career choice. The learning is not only uninterrupted, but also supported through ICT. And within no time, you are done with your studies. Make the right choice by joining Mount Kenya University. Mount Kenya University. Unlocking infinite possibilities. Remember the champions of the football season? Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the, the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. What's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Informative health discussions. Business. Farming. Tasty Wednesday. Fitness Thursday. And Feel Good Friday. With amazing DJs, celebs. <laughs> <laughs> and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. 
hapa the reason why ni yeka goose na si ducks mm -hmm. goose they are very easy to maintain a lot of farmers keep on calling inquiring uh, whether you are supposed to raise uh, some seeds yeah. uh, in the nursery or you are supposed to do them directly in the field the greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees walk this journey with us every sunday at 6:30 p.m. secret construction ain't cheap but how do we make it affordable different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete recycling plastics to make pavers the brick is stronger it's cheaper and it's lighter and recycling wastewater in your household what happens to my waste from the from the Karibu tena mpenzi mtazamaji katika ukumbi wa siasa mienafamika kama Elizabeth Mutuko. Moja kwa moja tukizu kizungomza na ye aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbovisonko na ambaye anagombea gavana katika county ile ya Mombasa lakini bado akiwa ajajua iwapo atakuwa debeni au la kwa ni bado uh, kesi za kezi naendelea amarufa yake ipo katika mahakama ile ya Afrika Mashariki na vile vile anangojia uamuzi zaidi katika mahakama ile ya upeo lakini governor sonko tulikuwa hapa tukikuwa na mapumzikoni swala la wewe kuweza kuletewa mabilioni ya fedha na jinsi ambavyo Nairobi ilibadilika kutoka pale na endapo hili litakuja katika kaunti ya Mombasa endapo utapata nafasi ningeomba ni kumalizia la Nairobi sio nikaletwa pesa mara nyingine rais alikuwa amenipatia mtu wake kuconfirm alidhani nitaba ni maneno yangu siku ya pili nikaletwa 25 million nenda naye paka status ambaye rais hata hii nimeletwa na mbwani yangu mimi ujinga yangu I was trying to restore public confidence in Nairobi. Hii ni pesa ya wananchi wa Nairobi. So rais naye siku za kwanza haku haku sita akuja na msaada tukafanya digitization of revenue. Hakuwa na mambo ya cash collection kwa revenue. <laughs> na pesa wote kaenda wapi? Ikisha collectiwa. Na after hapo alikuwa na collect 100 million per day, 130 million per day. Pesa wote wananchi wa Nairobi likuwa na treasury. Hakuji kwetu inakuwa swept inakuwa ni pesa yetu lakini ina treasury. Mm -hmm. So mambo yati ya loopholes tena cash kila sababu anabeba na magonia nilimaliza. Mm -hmm. Wizi wa mashamba nikamaliza. Kakangundo fire station leo shamba liko imeenda. Na mtu very senior kwa kwa CID. Pia pale leo ni fire station ya Kifahari kama zile ziko London ziko hapo. Mm -hmm. Ukenda kuna DC alikuwa ameiba waidhaka shamba ya waidhaka. Kapigana kikisiasa ki, ki kaenda kwa rais ikarudi ukenda hapo leo kuna fast station kubwa sana soko ya mwariro rafiki zangu hawa kina kamanda walikuwa wameiba hiyo soko wakauzia watu, watu wa jamii fulani hapo mm -hmm. isili mm -hmm. kapigana hiyo shamba ni karekesho kwenda hapo leo kuna mall kubwa soko kubwa ya kimataifa ija fungulwa paka leo mm -hmm. so kitu cha kushangaza project zangu nimefanya Nairobi kubwa kujenga hospitali za maternity hospitali za tb kutima na world bank kujenga fast station nne zija fungulwa paka leo limejenga masoko nne za kimataifa zija fungulwa paka leo so mambo mingi sana tumeyafanya Nairobi na ija fungulua kwa sababu ya wakati tutakwa sana na rais na fukiri hizi makatil zote waliganga pagandest me eh, kila mahali kikipi kili sababisha hini kukwa wapi, sana na rais mambo ya wapi wata walikuwa na nipiga mm -hmm. lakini unajua ndi mekuambia hakuna permanent enemity mm -hmm. mimi likwa sana na rais sababu ya watu wata walitaka kuchukua uongozi after kupata na rais watu wa Nairobi wapate maendeleo na maisha mazuri kuna sheria fulani hatu kufanya ku transfer pesa kutoka Nairobi county to NMS direct mm -hmm. there was no legal framework hapo ndio uliko ulikasirika there is no legal framework mm -hmm. hello mm -hmm. na nashukuru ndugu yangu kuri atani aliandika barua akaambia AG hakuna legal framework ya songo kupeana pesa kwa NMS kwa NMS kila mtu akasirika na sasa ndugu zangu kama yule kiongozi wa, wa biashara za bunge ndugu yangu guyo makosa pia alifanya wajua walienda paka wale jaji alitoa nyumbani kumpelekea pesa na wakili yangu mmoja ambaye lipo milioni 300 na county government akapelekea ujaji pesa ndio impeachment yangu isisimame naelewa mm -hmm. hawa walikuwa wananiambia pana huyu rais anakuonea usikubali kusaini pesa tukada rais 
na rafiki yangu mmoja anasema basta re atoa Simon Mbugwa na kina Guyo na kina Kadosi wote na wewe ukakubali wale bia usikubali tu kana rais ukaingia bodi usikubali kusaini pesa alafu wao wenyewe jioni wanaenda kwa rais wana huyu mjinga huyu amekutusi wanamuonesha na wana wanaambia tusi rais utawaonesha rais unaona huyu amekataa kumbe ataka wachuo uongozi wa Nairobi rais maskini alikuwa na hasira huyu songo rafiki yangu anafanya hivi ataona Hello. Na wewe ulikuwa unaingia tu box ukidhani ni rafiki. Nikaitoa impeachment nikatolewa. Si box ni rafiki yangu. Mm -hmm. Lakini pia tumekaa sasa nika pia yeye anafikiria kama mtu mzima mimi pia nafikiria nilimkosea rais nimemomba msamaha yeye ni rais wa Kenya na hataki kuheshimiwa amefanya kazi kubwa inchi na tunamwombea maisha marefu tunamwombea mema. Elewa. Najua kuna masaudo mingi mablogger wa pinzani wetu wapiga kelele oh so uko ndo amekotoa so kama so what? Mm -hmm. kama so what. Mm -hmm. Sasa ndugu yangu ile pia kuna ma, ma, shida kama mimi. Ni kitu kidogo tu kwenda kwa ndugu yetu. Lakini uliomba msamaha. Eh, like, niliomba msamaha is the president of the Republic of Kenya. Wacha ana nyumbani vizuri hata moyo akienda siku za mwisho jabure mwisho alisema kama kuna mtu nimemkosea naomba msamaha. Msamaha. Na kama kuna mtu amenikosea mimi pia nimemsamea. Mm -hmm. Kwa hata mimi nilikosea rais tumesameana he is still my brother. I can die for him. Hata kama bakisha siku 20. Ala, umerudi hapo. My loyalty yangu inakuwa Leo naanza kufa kwa rais uhuru naanza kufa kwa Kalonzo Musyoka. Mhm. Hakuna mtu anaweza kugusa Kalonzo nikikuwa. Mhm. Kama anapigwa na sasa inaingia mimi ndio ingia Kalonzo Musyoka. Alright, nimekusikia. Lakini sasa utaona wapenzi wetu wakinitukana kwa blogger Masaudo wanalipalipa washenzi wakitukana tukana. Ah, hiyo lugha tuache. Tulikubali hapa tutakuwa vizuri tu. Lakini tuingie katika hili swala la rais la Nairobi. Umemuona rais Uhuru Kenyatta na umeona wagombea ambao wapo katika kinyang'anyiro hiki cha Nairobi. Una umekuwa katika uongozi huu wa Nairobi. Una na nikakuona kwa wakati mmoja mkiwa mnatembea na ule alikuwa naibu gavana wako. Uh, kidugu unaamini kwamba ana uwezo wa kuendeleza ile kazi ya Nairobi? Ah uh, mimi sijaenda ground Nairobi juko because ya ile hali yangu niko nayo sasa hii. Lakini hao watu waazimio mali wanaangukia. Niko azimio lakini mali wanaangukia. Hivi ta mingi wananipiga kuniogopa. Ndio wanajua wananchi wa Mombasa washaamua. Mara IBC, mara Chief Justice make sure mtu yuko kwa debe. Si mimi mwana nikosea, wala jikosea sababu bibi vile anajiamini nikienda na igadhi Nairobi. Na niambia watu tulikuwa sana na rais tumepatana, tulikuwa hata tuwalete maendeleo, huyu ndio candidate mpigieni kura. Hello, <laughs> nikikaa Nairobi mwezi mmoja na igadhi. Leo igadhi ikiwa gavana wa Nairobi. Lakini hata ile 50% azimio anatafuta kulingana na mimi najijua. Na vile ile heshima wananchi wananipea. 50% ile raila anatafuta sahihi angekuwa nayo. Sasa baba amenidharau. Huyu mtu hawezi. Mtu afai kusimama umtu ni bure kwa hivyo wito wako ni hawa wanaazimia kwa sababu labda mimi na kukuleta kwa mimi wajua labda sababu mimi sababu labda mali nimetoka babangu aje kwa atachifu la mzee wa mtaa mama yangu hakuna mtu alikuwa anamjua ndugu yangu ule babaka amekuwa waziri wa serikali elewa <laughs> so walani chu, chu, bure <laughs> Laka, na hiyo itawa cost oh. sasa hii azimio ingekuwa kila mahali Kenya mimi nimesafanywa na nchi kazi kila mahali Tulikana kukua na nja, nachukua leo rikama 20 naenda kusaidia chakula. West Pocot, Baringo, kote nimepua ishima. Ata yu Mombasa, nikiwa mbungi ya kukua na shida ya marasi, walikuwa jela ni menda ni mwatoa. Siku kumina. Wagonjwa kina mm -hmm. watoto wale wamepigwa na alishambao ni menda ni mwachukua na ishina kama wangu. Niko na roo ya ubi na damu. Siku kumina. Kwa sababu mina amini kuleta uongozi chini mashindani kwa raia, kwa wananchi. Mm -hmm. Si uongozi wa ma, ma, ma boardroom. Nimekusikia, ni siku kumina yeah, so, nane, unaamini kwa mba azimio itashinda au itakuwa namna gani maana yake kidogo nimekusikia no, sababu niko ndani ya azimio sina budi sababu niko ndani ya azimio sina budi ya kusema azimio itashinda lakini shida ya siasa inakuwa ngamo moja ukiona makosa mahali chini ya mrengo wetu uonge unaitwa mall kuna makosa mingi sana watu wengi wame block Raila watu ambao hata hawana kura kelele tu kwa microphone wame block Raila na watu kama sisi Watu ambao tunajua kibera mahali kura iko odha hiyo ni kuna Raila hapo sawa tunajua tunaweza geuza vijana na kina mama wale wako na fikra mbaya za kutunyima azimio kura niko na, na kipawa cha siasa cha kugeuza kura kama zile zilizotoka kwa Raila Odinga we had all the time but because ya kuna dharau madharau kuni block it might cost us mm -hmm. but mimi najua Raila atakuwa rais lakini anything can happen because hata ule jamaa si msupport mimi na support Raila Odinga miaka mbili alianza kutembea Hello. Mm -hmm. We needed to overturn hii narrative. 
Watu sasa hivi watu wamejaribu kwa overturn nyeri nyeri kwa wengine serikali imefanya kazi yake pia. Mm -hmm. Katika Lakini, siku 18 wakikupa nafasi mingi, una uwezo wa kuweza kubadili chochote katika hilo na mkapata kura ambazo unahitaji. Tunaweza kubadili, tunaweza kubadili si ni watu wengi wale kwanza watafurahia, <laughs> wakiniona kwa debe watafurahia. Hizo <laughs> zote ni kura zitakuja kwa kwa azimio. azimio. Lakini mm -hmm. wakinitasa hivi watu wangu watapiga kura. Right. I know my people. Mimi ni loyal kwa watu wangu mm -hmm. and they are loyal to me. Mm -hmm. Wacha nele kunitesa watashangaa baadaye watachakia huko liko ni feri niruhusu nisome arafa mbili tatu kutoka kwa watazamaji kabla sijafunga ukurasa huu uh, kuna crispy na nasema sonko anaweza kuchaguliwa popote pale nyumbani na humu nchini mutie sonko anasema uh, ndiye gavana wa Mombasa lakini gavana sonko kuna mmoja anasema pale Mombasa kulingana na mwelekezi wangu ni kwamba anahitaji usaidizi wako katika uh, kulipa ada ya nyumba sijui kama utamsaidia ama itakwenda namna gani anaitwa uh, Nicholas uh, kulingana mwelekezi wangu anaitwa Nicholas nani mwelekezi Nicholas ndi nani Nicholas nani Nicholas Ndingie anadaiwa pesa ngapi anasema uh, anadaiwa 35000 sitaomba unipe na, lakini uta, utamtumia kwa simu yako utamtumia kwa simu yako ukilipa namba yake uh, mwelekezi wangu atakusaidia maana sisi nipe namba yake na, ukijaribu kumlipia mmoja ujue itakuwa kelele kwa wengine au kauli yako ya mwisho kauli yako ya mwisho kauli yako ya mwisho kauli yako ya mwisho tutampa nambari yako okay mm -hmm. Kauli yangu wa mwisho wananchi wa Mombasa tafadhalini nikitolewa kwa debe msipige kura. Mungoje niwapatie mwelekeo. Dhuluma kwangu ni dhuluma kwenu. Mimi nimekuja kuuza maisha yenu, nimepata dhuluma kwa miaka kumi, but kuna wale wanajiona wao ndio kila kitu. Wamefuja pesa yenu miaka kumi. Tuko wazimio sote lakini msikubali nitolee kwa debe. Nikitolewa kwa debe msipige kura. Okay, nimekusikia ni nirudi niwaambie vile tutafanya. Hiyo ni kauli yake yes. Gavana Songo wala sio ya teswa sababu yenu wananchi wa Mombasa. 47. Eh, na Lakini sasa sababu yenu wananchi wa Mombasa. Ah uh, Crispin na wengine wataweza kupata waelekezi wake Gavana Songo na bali pale utaweza kusaidika. Shukrani za dhati kupitia Google kutegea TV 47 mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Kadai adi halamisi jayo tupate kupatana na mengi zaidi katika masuala ya siasa usicheze mbali.